依然，你在想什么？我在想唐三说的话。送给你，奶奶。您说我要不要使用那什么透骨针？你如果觉得好，用就是了。唐三的孩子天赋很好，是个不可多得的人才，可惜不肯加入我们的家族。不然的话，不出二十年，定能带领家族踏上新的台阶。金林岂是池中物？不只是唐三，我看待几个孩子，天资都很出色。不过，我怎么从没听说过那史莱科学院？嗯，这些都不重要。那几个孩子资质虽好，却和唐三尚有差距。依然，嗯，你觉得唐三怎么样？他呀，不过是个老成的小孩。嗯，我是问你对他的感觉。爷爷，您不会是要乱点鸳鸯吧？我可比他大三岁。年龄不是问题。爷爷，你怎么？你不愿意？是觉得他相貌太一般了？哼，他本就长得普通。一看就知道不是什么名家子弟，真不明白，蓝银草那种废武魂他是怎么修炼的？嗯，丫头，你什么时候也以貌取人了？唐三的孩子可不是你说的这么简单，你怎么知道他不是出身名门？你见过能将蓝银草修炼到三十级以上的魂师吗？还有他所说的暗器。这些加在一起，足以证明这个孩子的不凡。爷爷，您别生气，以后的事以后再说吧。能不能再见到他，还说不准呢。依然，你可得想好啊，机会稍纵即逝。行了，老头子，儿孙自有儿孙福。我们还是先帮依然找一个合适的第三魂环吧，还有那史莱克，回去后得好好打听打听。惊扰到他。第三魂环，怎么会？吸收第三魂环，怎么会这样？这是人面魔珠。小三吸收的是这只人面魔珠的魂环，他的修为
，早已超过第三魂环能够承受的极限。你怎么知道？大师说过，第三魂环的极限在一千七百多年。这只人面魔蛛腿长超过三米，至少是两千年的修为。原来如此，现在去阻止恐怕也来不及了。但愿小三能坚持下来吧。对了，你是怎么逃出太太巨猿魔掌的？嗯，我我也不知道怎么回事。那只泰坦巨猿抓着我朝森林跑，没跑多远就听到一声牛吼传来。那泰坦巨猿显得很紧张，然后就把我扔一边跑掉了。牛吼？什么牛能让泰坦巨猿紧张？泰坦巨猿临走之前吼了一声，把我给震晕了。等我醒来，他已经不见了。然后你说巧不巧，我的魂力竟然就突破到三十级了。什么？你也已经三十级了？哎，你和唐三谁的？我小几个月，当时和我一起被泰坦巨猿震晕的，还有几只千年魂兽。刚好有一只适合我的，我就把它给猎杀了。嗯，你们说巧不巧？这样也行。我本来以为死定了，没想到死里逃生，吸收完魂环，体力一恢复，我就立刻来找你们了。回家了吗？你觉得我还有家吗？嗯，终归是家人，迟早是要回去的。就算回去，也不会是现在。在没证明自己前，我是不会让那些人看笑话的